Y en conferencia de prensa, la Policía Nacional, a través del segundo jefe de Managua, dieron a conocer la desarticulación de cuatro bandas delincuenciales señalados de realizar robos con intimidación a bordo de motocicletas y de un taxi que ya fueron ocupados por la institución. Jocelyn Roja nos cuenta más. Cuatro bandas delincuenciales que se dedicaban al robo con intimidación en la capital fueron presentadas por la Policía Nacional a través de una conferencia de prensa que brindó el segundo jefe de la institución del orden público, el comisionado mayor Sergio Gutiérrez. Que se dedicaban al robo con intimidación a bordo de motocicleta utilizando armas de fuego, cascos protectores, pasamontaña desplazándose en motocicleta y seleccionando a las víctimas fundamentalmente portadoras de teléfonos celulares y tablets. El primer caso es robo con intimidación que ocurre el 15 de septiembre a las 9 y 30 de la noche en el sector de Sabana Grande, en ocasión que la señora Marta Gilma Niquen Castro, de 34 años, Solicita una carrera de taxi al conductor del taxi placa M110-78 en compañía de dos personas más, desviando este conductor de taxi la ruta y al interior del taxi intimida con arma blanca y despoja de 8.000 córdobas en efectivo, además de eso de un teléfono celular y una tablet. Aquí fueron capturados varios sujetos. También lograron ocupar dos motocicletas en las que posiblemente realizaban los robos, una arma de fuego, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, entre otras cosas. El objeto ocupado del taxi, color plata, marca Hyundai, placa M110-78. Ahí refleja en la fotografía el punzón que utilizaron para intimidar a la víctima. El dinero en efectivo que fue ocupado, también la tablet y otros objetos personales que le fueron ocupados a estos delincuentes y que pertenecen a la víctima de acuerdo a las investigaciones. Por su parte, la policía asegura que el trabajo que realiza de no dar tregua a la delincuencia es permanente para así lograr la seguridad en la población. Con imágenes de Larry Orozco en Acción 10, Jocelyn Rojas.